नमस्कार दोस्तों मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल स्कूल को और एनालिटिकल स्कूल में हम जो करेंगे जॉन ऑस्टिन को डिस्कस करेंगे दोस्तों जॉन ऑस्टिन का जन्म जो था वो सत्रह यानी सेवनटीन को हुआ और उनकी डेस्ट जो थी वो एटीन को हुई दोस्तों इनको फादर ऑफ द इंग्लिश जो भी कहा जाता है यानी कि जो इंग्लिश सेटअप था हमारा जो लॉ का यानी कि ब्रिटेन का सेटअप था उस पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इनकी थ्योरी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इनकी थ्योरी जो थी वो भी जर्मी बेंथम से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थी तो इनके लिए दोस्तों लॉ का क्या मतलब था वैसे तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही पर शॉर्ट सिंगल लाइन डेफिनेशन में कह सकते हैं कि ये कहते थे कि लॉ मीन अ रूल ले डाउन टू द इंटेलिजेंट बीइंग बाय एन इंटेलिजेंट हैविंग अथॉरिटी ओवर हिम यानी कि एक इंटेलिजेंट बींग है उसके ऊपर दूसरा इंटेलिजेंट बींग है जिसकी कि उस पर अथॉरिटी है वो जो उसके लिए एक रूल बनाता है उसको कहते हैं लॉ आगे इनकी क्या दोस्तों लॉ के प्रति सोच थी वो इस चार्ट में है लॉ इन्होंने कहा दो टाइप के लोग हैं एक तो है लॉ प्रॉपरली कॉल्ड एक लॉ इम प्रॉपरली कॉल्ड इम जो है वो है लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ मेटाफर अब लॉ ऑफ एनर्जी दोस्तों है जो सोसाइटी से रिलेटेड है जैसे लॉ ऑफ फैशन हो गया और कई चीज़ें उसके बाद जो लॉ ऑफ मेटाफोर है दोस्तों उसमें जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है या फिर साइंस के जो मटीरियल जो साइंस है उसके जो लॉ हैं वो उसके अंडर आ जाते हैं दोस्तों उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो है लॉ इन प्रॉपर्टी सो कार्ड है ये हमारे जो जो स्टूडेंट्स है उसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है यानी कि जो स्टूडेंट्स के अंदर हम इनको डिस्कस नहीं करते हैं हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड इसमें इन्होंने कहा एक तो है गॉड लॉस यानी कि वो लॉ जो भगवान ने बनाए हैं आदमी के लिए दूसरा इन्होंने कहा कि ह्यूमन लॉ आदमी द्वारा बनाए गए लॉ हैं उसमें भी इन्होंने कहा कि पॉजिटिव लॉ सेट बाई द पोलिटिकल सुपीरियर हमारा जो स्टडी का जो स्टूडेंट्स के अंदर जो लॉ का स्टडी करनी है हमने वो कौन सी होनी चाहिए ये इस पे दोस्तों इन्होंने फोकस किया कि पॉजिटिव लॉ सेट बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर उसके बाद इन्होंने इसमें ह्यूमन लॉ में एक और था लॉ नॉट सेट बाय मैन एज ए पॉलिटिकल सुपीरियर कानून जो कि एज ए सुपीरियर सेट नहीं किए गए हैं इसके अंदर दोस्तों इन्होंने मॉरेलिटी या जिसे मॉरल कहते हैं हमें उसको उन्होंने लिया तो इन्होंने कहा कि हमें मॉरेलिटी भी नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए पॉजिटिव लॉ जो एज अ सुपीरियर बनाए गए हों इन्फीरियर के लिए तो यह दोस्तों इसका कंसेप्ट लॉ लॉ इन प्रॉपरली कॉल इनको स्टडी नहीं करेंगे हम लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड स्टडी करेंगे इसमें से भी गॉड लॉज जो है उनको बाहर कर देंगे उसमें ह्यूमन लॉ होंगे ह्यूमन लॉ में भी दोस्तों जो पॉलिटिकल एज ए सुपीरियर सेट नहीं किए गए हैं उनको बाहर कर देंगे और जो पॉलिटिकल सुपीरियर सेट किए गए हैं उनको हम मानेंगे तो ये था दोस्तों इनका सोचना ये इनका जो चार्ट है ये आपको अपने बुक्स में भी मिल जाएगा तो ये इनका मतलब था इन्होंने कई चीज़ों को बाहर किया और जो इन्होंने मेन थीम दिया वो दिया अपना पॉजिटिव लॉ पर उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक बुक पे लिखी थी जिसका नाम था प्रोविंस ऑफ जियोर स्टूडेंट्स डिटरमाइंड याद रखिएगा इसको कई बार ये पूछ लिया जाता है उसके बाद इन्होंने कहा दोस्तों जो इन्होंने बहुत चार शब्दों में इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की कि लॉ की जो प्रोसेस है लॉ क्या है उसको इन्होंने ऐसे कहा लॉ इज़ ए कमांड लॉ एक कमांड है दोस्तों इन्होंने कहा कि एक ऑर्डर है दूसरे आदमी को अब ये जो कमांड है इनका दोस्तों इसको मैं बता दूँ आपको कि जॉन ऑस्टिन जो थे पाँच साल इन्होंने मिलिट्री में सर्विस की थी उसके बाद ये जो टीचिंग को एज ए प्रोफेशन इन्होंने ज्वाइन किया था और जो लीगल फील्ड था उसमें इंटर किया था तो इसलिए जो ये आपको कमांड जो झलकती है दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उनका मिलिट्री में जो उन्होंने सर्विस की थी उससे भी है दोस्तों तो इन्होंने चार चीज़ें दी दोस्तों इसमें इन्होंने कहा एक तो होता है सॉवरिन जो उन्होंने कहा कि पोलिटिकल सुपीरियर है ऊपर दूसरा इन्होंने कहा कमांड और तीसरा इन्होंने कहा ड्यूटी और चौथा इन्होंने कहा सेंक्शन यानी कि वो आदमी जो पोलिटिकल सुपीरियर है दोस्तों उसको कहा इन्होंने सॉवरिन वो क्या करता है कमांड देता है ऑर्डर और जिस आदमी को ऑर्डर दिया जाता है वो क्या करता है ड्यूटी उसको पालन करता है और अगर वो ड्यूटी नहीं पूरी करता है तो उस पर लगाई जाती है सेंक्शन जज ने कहा जाता है पनिशमेंट तो ये जो इनका कंसेप्ट था दोस्तों ये इनका मानना था कि एक सोबरन है जो कि कमांड देता है उस कमांड को ड्यूटी समझ के करना पड़ेगा और अगर कोई उससे नहीं करता है तो फिर उसको सेंक्शन या पनिशमेंट लगाई जाती है तो ये सब कुछ जो था जो जॉन ऑस्टिन का कहना था दोस्तों तो नेक्स्ट है दोस्तों सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जो स्टूडेंट्स इज द पॉजिटिव लॉ जॉन ऑस्टिन ने कहा कि जो पॉजिटिव लॉ है जो कि मेरे अकॉर्डिंगली है जो कि कमांड है सोबरन है ड्यूटी है वो जो चीज़ें हैं वही हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको ही स्टडी करेंगे हम बाकी चीज़ों को स्टडी हम नहीं करेंगे जैसे कि हमने पीछे पढ़ा लॉ इन प्रॉपर्टी सो कॉड या गॉड लॉज या जो फिर मॉरल्स हैं उनको भी नहीं पढ़ेंगे उसके बाद इन्होंने कहा कि डेक्लेटरी लॉज लॉ टू रिपील लॉज लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन इन्होंने कहा कि ये कानून तो नहीं है पर इनको स्टडी किया जा सकता है जो स्टूडेंट्स
तो डेक्लरेटरी लॉ दोस्तों लो वो लॉ हैं जो कि जज के द्वारा बनाई है यानी जुडिशरी जो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाती है जो एक किसी केस में डिसीजन देती है और वो बाइंडिंग हो जाता है उसके बारे में इन्होंने कहा उसके बाद है लॉ टू रिपेल लॉ जो है अमेंडमेंट है दोस्तों संशोधन जो किए जाते हैं उसके लिए भी इन्होंने कहा और लॉ ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लीगेशन जो है वो जो है हमारी मॉरलिटी है या एथिक्स है उसके बारे में तो उन्होंने कहा ये तीनों जो हैं इनको स्टडी किया जा सकता है पर ये लॉ नहीं है नो प्लेस फॉर द जस्टिस और मॉरलिटी और एक बहुत बड़ी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है दोस्तों जॉन ऑस्टन की कि इन्होंने जो जस्टिस और मॉरलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बाहर कर दिया लॉ से उन्होंने कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है जब हम लॉ की बात करते हैं तो हम सिर्फ प्योरली लॉ की बात करें मॉरल और जस्टिस को हम उससे बाहर कर दें उसके बाद है ओनली लीगल सिस्टम ऑफ द सिविलाइज सोसाइटी आर प्रॉपर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जूस इंपॉर्टेंस ऑफ आस्टिन वर्क इज सेपरेशन ऑफ इज फ्रॉम आउट जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया ऑस्टिन ने अपनी थ्योरी के द्वारा जो इन्होंने लॉ को मॉरल से मार्क कर दिया जैसे कि हम माने दोस्तों अब आई के अंडर जो लॉ है वो एक लीगल ऑब्लिकेशन है वो लॉ है इज है उसके अंडर आपको तरह तरह के क्राइम बताए गए हैं दोस्तों तो उसमें कहीं भी मॉरलिटी नहीं है ऐसा नहीं है कहीं दिखा गया आई के अंडर कि आपको कि आपको अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए अगर वो उसे अगर उसे किसी पैसे की ज़रूरत हो या भूखा हो या किसी तरह से और कोई कमी हो तो आपको मदद करनी चाहिए ऐसा कोई नहीं कहा गया है पी तो ये जो सारी देन है दोस्तों ये जॉन ऑस्टन की है उन्होंने कहा कि इसको इसे बाहर कीजिए हिज पॉजिटिविस्टिक अप्रोच बेनिफिट किंग प्लस कंपनी अब सवाल ये था कि इनकी जो अप्रोच थी लोगों को उसका बेनिफिट क्यों किसे हुआ तो वो बेनिफिट दोस्तों किंग या क्वीन जो भी होते थे इंग्लैंड में प्लस कंपनी जो उनका एक कैपिटलिस्टिक वर्क था या जो एक उनका बिजनेस करना या ट्रेड कॉमर्स करना उनको बेनिफिट हुआ क्योंकि वो जो थे उन्होंने इनकी थ्योरी के बल पर ही बाकी जो जितनी उनकी कॉलोनीज थी जो उनके जो अंडर कंट्री थी उन पर रूल किया जैसे उन्होंने हमारे लिए भी कानून बनाए आईपीसी से लेके सीपीसी से लेके एविडेंस एक्ट से लेके और कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ बनाए तो वो देखा जाए तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही बनाए यानी कि जो देन थी वो ऑस्टन की थी ऑस्टन के कंसेप्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हमारे ऊपर अपने जो एम्पायर था उसको एक्सपेंड करने में तो इसका बेनिफिट किस को गया किंग प्लस कंपनी को याद रखिएगा और दोस्तों जो हार्ट जो एचएल हार्ट है जो एक एनालिटिकल प्लस नेचुरलिस्टिक जुर्ज थे उन्होंने कहा कि जो ऑस्टिन ने जो सिचुएशन बताई है लोग के अंडर वो इस तरह से है कि जैसे कोई आदमी जो गन मैन हो किसी को गन पॉइंट पर कहता हो कि गिव मी योर मनी और योर लाइफ कि मुझे जहाँ तो अपना पैसा दे दो जहाँ जिंदगी दे दो तो यानी कि उन्होंने इस तरह से उसको कंपेयर करने की कोशिश की है कि आस्टिन जो है बहुत ही हार्ड है जो लोगों के मामले में उन्होंने कहा कि कोई मॉरल नहीं कोई जस्टिस नहीं सबको बाहर किया जाए और सिर्फ कमांड और सेंक्शंस यानी कि पनिशमेंट होना पनिशमेंट का होना बहुत जरूरी है अगर पनिशमेंट नहीं है तो आपका कानून जो है वो बेकार है उसका जो पर्पस है वो नहीं हो सकता वहाँ तो ये जो सिचुएशन थी उन्होंने इसको इस स्टेटमेंट के जरिए बताया तो इसको याद रखिएगा स्टेटमेंट को गिव मी योर मनी और योर लाइफ कई बार ऐसा पूछ भी लिया जाता है एग्जाम में उसके बाद दोस्तों जॉन सालमन इसका अपोज किसने वो कौन कौन से जुरिस्ट थे जिन्होंने ऑस्टिन का अपोज किया दोस्तों तो जॉन ऑस्टिन का अपोज एच एल हार्ट ने किया जॉन सालमन ने किया लॉन एल फुलर ने किया जिनको हम आगे पढ़ेंगे भी तो ये जो जुरिस्ट थे इन्होंने अलग अलग तरीके से ऑस्टिन का विरोध किया गया जैसे कि इन्होंने कहा कि ऑस्टिन जो है वो मॉरल्स को अलग करता है एथिक्स को अलग करता है वो गलत है कस्टम को नहीं मानता है जो ऑस्टिन ने कहा कि मैं कस्टम्स को भी नहीं मानता मैं ट्रेडिशन कन्वेंशन को भी नहीं मानता मैं जजमेंट जो लॉ है उसको भी नहीं मानता यानी कि जो जुडिशरी प्रेसिडेंट बनाती है मैं उसको भी नहीं मानता और जो इनकी आलोचना की दोस्तों उसमें कहा गया कि जैसे कि ऑस्टिन कहते थे कि सिर्फ कमांड ही वहाँ होनी चाहिए कमांड को ही लोग मानते हैं तो ऐसा भी नहीं है कमांड ही हो या कमांड को ही माना जाए ऐसा नहीं होता है कई और भी चीज़ें होती हैं जिससे कि सुधार किया जा सकता है पनिशमेंट को भी उन्होंने नेसेसरी माना कि पनिशमेंट भी वहाँ होनी चाहिए पनिशमेंट की भी आज जो हमारा मॉडर्न जुस्पूडेंस है जो मॉडर्न स्टेट है उसमें रिफॉर्म करने के भी कई तरीके हैं जो क्रिमिनल्स को सुधार किया जा सकता है उसमें जैसे कि हमारी डेथ पेनल्टी कई जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने अबॉलिश कर दिया ख़त्म कर दी है तो ये सब जो चीज़ें हैं इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेन का जो कंसेप्ट था वो बहुत ही हार्ड था बहुत ही टू द पॉइंट था और बहुत ही वो मतलब एक नैरो माइंड या कंजर्वेटिव होकर बात करते थे कि नहीं भाई ये कमांड है सोबरन है ये ड्यूटी है सेंक्शन है इनके बिना काम नहीं चल सकता तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी कुछ हद तक तो वो ठीक थी पर बाकी चीज़ों को उनका निगलेक्ट करना या उनको सेटिसफाइड करना या कंप्लीट उनको कहना कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं वो जो चीज़ थी वो कुछ उनको नहीं लगती थी कि ये प्रॉपर है तो इसलिए उन्होंने उनको कंडेम किया और उनकी जो थ्योरी को उन्होंने पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बताया कई मामलों में तो ये है दोस्तों एनालिटिकल्स को जो जो ने बताया था सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए और क